Hi there! Today we are going to unbox and review the Inco 600 volts digital multimeter. And I am also going to show you how to use it. Egan, your mucus. This is Dan's Garage, and I'm the Jack of all trades. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. The digital multimeter is a test tool that is used to measure two or more electrical values. Principally, voltage, measured in volts, current, measured in amps, and also resistance that is measured in ohms. Digital multimeters combines the testing capabilities of a single task meter. It is the voltmeter, the amp meter, and the ohm meter combined. Guys, kailangan natin tong tool na to, to test electrical stops. For example, if we want to test the true value of the electrical main that is running through our house, the remaining charges of our batteries, and to check the correct values of our electrical components. Napaka-importante ng tool nito para sa electronics. And it's very handy kung meron din tayo nito sa bahay. So, tignan na natin. Let's see. So, ito na siya. Tignan natin. So, amperes. 200 milliamperes hanggang 10 amps. Sa DC voltage, hanggang 600 volts. Sa AC volts, meron siyang 600 volts capacity. So guys, pwede na yon kung dito lang tayo sa bahay or sa shop. Kasi, ang karaniwang dumadaloy lang naman dito is hanggang 220 volts lang. 200 to 240 volts. Kung sa labas ng bahay, yun na yung malalakas yung volts na ginagamit ng mga linemen, kailangan mas mataas na uh, multimeter na ang kanilang gamitin. So, para sa ohms, hanggang 200 mega ohms siya. So, category 3 siya, 600 volts. Sa loob, andun yung dalawang probe niya kasama. Tapos, this is the unit. So, parehas lang din yan. Okay, let's open it. Okay, meron siyang 2 batteries na free. 1.5 volts, AAA. Kanyang instruction manual. Ito nandito yung mga parts. Mga yung mga buttons niya. Operation. Ayan, technical specifications. Tsaka tinuturo na rin dito kung paano natin i-measure yung DC, AC, resistance, continuity, saka mga iba pa. Yung mga ranges niya. Okay, ganda naman siya. Naintindihan natin. Yung dalawang probe. Okay, black. Ito yung negative probe. Red for the positive. Makapal naman siya. Siya mukhang matibay. And this is the unit. Okay, mamatibay naman siya. Ganda yung plastic. Tigas. So, ito yung kanyang selector. Ito yung selection knob. Kalagay siya sa off. Hold button para sa memory. Kung ano man yung mag, mag dito na value. Pwede natin siyang hold. Tapos ito yung comforts. So, likod. So, yung talagyan niya ng battery. So, lagyan na natin siya ng battery. Kung nga pala, pwede natin siyang i-stand. Like that. Okay. Para malagyan natin ng battery, unscrew natin doon. Let's do that. Okay. Let's put the batteries. 
stack. Okay. Now let's power it on. Okay. Nakalagay nga pala siya sa off. So, tingnan natin sa resistance. Okay. Yan. Nasa 20 mega ohm siya. So, lagay lang natin siya sa yan. 200 ohms. Okay. Lagay naman natin yung kanyang mga probe. So, red dito. May takip pa pala. So, yan. Testingin natin kung may resistance na papalo. Guys, ang body ng kata ang katawan ng tao ay may resistance. So, tingnan natin kung meron. Ayan. So, the body is about 1.27 ohms. Okay. So, guys, testing naman tayo ngayon sa AC. Ang AC walang polarity. So, kahit pagbalik ta rin natin yan pagdating sa AC. So, ito. From the socket. Tignan natin kung tama yung pumapasok na kuryente dito sa bahay. Importante yun para alam natin kung sumusobra or kulang magkakaroon ng surge yung mga ginagamit nating appliances eh tama yung voltage na pumapasok so ilagay natin siya sa 600 volts yung range AC 600 volts okay tingnan natin so yan Ibig sabihin, 231 volts, 230 ang pumapasok na kuryente dito sa bahay. So, that's good. Pero kung sa sobra doon, makakasira na ng appliances yun. Okay, next. Punta naman tayo sa DC. So, sa DC, may polarity. And this is the positive and this is the negative. Testing tayo. Uh, we have here uh, source of batteries okay nine natin itong isa so rated value nito is 1.5 triple A tingnan natin so lalagay natin siya sa DC so this is the DC volts okay I range natin siya sa 20 volts Pwede to pero dito na tayo sa 20. Okay. Negative. Positive. So, reading is 1.54. Ang ganda pa yung charge nito. 1.5. Aso. Next, we have here a uh, 9-volt battery. Tignan natin. So, pasok pa rin siya sa range na 20. So, titignan nyo maigi yun kung ano yung range na papasukin nyo. Kailangan laging sobra. Halimbawa, this is 9 volts. So, pasok siya sa 20. Matetest natin siya ng maayos. Okay? Yan. The reading is 9.9. So, malakas pa rin yung charge nito. Next, this is a 5 volt battery. So, again, sa range, pasok mo naman siya sa 20 okay testingin natin so eto medyo low bat na dapat ang lalabas dyan is 5 volts so ibig sabihin this one has to be charged or nadideplete na siya. so yun ang kahalagahan din nito na meron tayo nito hindi tayo basta basta kailangan magpalit ng uh, battery kung okay pa yung battery Pero kung talagang halimbawa ang lumalabas na value dito is less na dun sa uh, dapat i-output niya. Bawa, lumabas dito mga 1, one volt na lang siya. So, it means sira na yung ating battery. So, yun din ang kahalaga na meron tayong multimeter. So, testingin naman natin ang magiging output dito sa charger na to na dapat nagbibigay ng, one point, uh, ng 5 volts. So 
that's the positive side this is the negative side testing natin okay ayan so nagcharge siya ng 4.6 okay lang yun masucharge na yung 5 volts okay So guys, ngayon, nakita na natin ang function ng isang multimeter at ang kakayahan at kahalagaan nito. I have also shown you on some samples on how to use it on various testing methods. Guys, hindi lang talaga mga electrician ang nangangailangan nito. Well, importante talaga to sa mga electrician kasi ito talaga yung primary na gamit nila. Pero, mahalaga rin siguro na meron tayo nito sa bahay just in case. It is one of the most important tools for working in electrical works. So, may re-recommend ko ba sa inyo ang Inco Digital Multimeter? Yes! Kakailanganin natin ito palagi pag meron tayong gagawin sa electrical works. Also, this is digital. Mas madaling gamitin. Hindi kagaya ng mga analog multimeter na kailangan mo pang mag-derive ng value para makuha mo yung test result na kailangan mo. A digital multimeter, just probe and connect, makukuha mo na yung value ng tinetest mo. Ganun lang kabilis. Ganun lang kabili. Then instantly you will have the value on what you are testing for. Price-wise, napakamura lang nito. Kung pang bahay at pang shop, eh pwede na tong 600 volts na ito. Meron pa kasing mas matataas na model nito, kagaya ng 750 volts. Pero hindi na natin kailangan yun kasi mababang voltage lang naman ang mga testingin natin dito sa loob ng bahay at sa shop. Ang mga gumagamit lang na mas matataas na voltage ay yung mga linemen na gumagamit ng tester para sa labas. Yung mga high voltage na yun, kagaya ng mga nasa poste ng metal. So, kung pang bahay at pang shop lang, swak na to. So, dito na po natatapos ang video ng ito tungkol sa ating Inco 600 volts digital multimeter. Sana ay meron tayong bagong natutunan at bagong natukusan tungkol sa product na ito. Join me on my next videos na gagamitin natin ang tool na ito. This has been Serdan from Dance Garage and as always, ciao! If you like this video, hit that like button. If you learned something and you want to know more, mag subscribe. Libre lang yan. And if you want to be notified of our latest videos and updates, Click that bell button.